a gente foi falar com o professor e escritor Leandro Almeida. Ele fala como se define a profissão de escritor. Vamos lá. O Dia Nacional do Escritor é comemorado em 25 de julho no Brasil. Esta data é uma homenagem àqueles que se dedicam às palavras escritas, sejam nos textos científicos ou fictícios. Os escritores precisam ter a grande habilidade de entreter os leitores. O que seria, então, uh, ser escritor? Né? Eu diria que ser escritor é aquele ser que se dedica, antes de tudo, fruitivamente, né, para depois ser uma atividade profissional, a, se, a fazer material estético, a se expressar, a se colocar por meio de um, na forma de um artefato estético, usando como matéria-prima a sua língua, a sua língua materna, no nosso caso, nossa língua portuguesa. Então, toda a composição escrita é material estético, artístico. Então, seja aquele escrito que consideramos um escrito literário, ou seja, o poema, o romance, a crônica, uh, enfim, como também esse, ou essa outra forma escrita não literária, que seria, por exemplo, os relatórios, os roteiros, uma lista de compras, uma, uma receita culinária, enfim, essa, essa outra perspectiva também do texto. Porque o que vai diferenciar um texto não literário de um texto considerado literário é, de fato, essa composição escrita baseada em graus né, de literariedade. Né? É o que distingue um texto como literário, seu, é o seu caráter ficcional, fantasioso, como que a linguagem ela, ela constrói esses sentidos no próprio texto. Agora, é, quem pode ser escritor? Todos podemos ser escritores. A leitura ela, e a escrita ela é um bem, ela é um direito de todos, um direito fundamental para que é nosso, digamos assim. Inclusive, a própria Política Nacional de Leitura e Escrita, que é o PNLE, baseado também na Lei 13.696, prescreve esse nosso direito, né? é, postula que nós temos o direito à leitura e à escrita como modo de expressão de quem nós somos, das nossas identidades, das nossas manifestações é, espirituais, psicológicas, artísticas, culturais, sociais, tudo isso como um, um, um meio de expressão livre, espontâneo. Então, é baseado nisso que o, que o PNLE nos assiste como um direito à leitura e à escrita. Mas, portanto, para ser escritor, é também necessário ter um olhar diferenciado sobre o mundo. Né? Eu diria um olhar atento, um olhar é, per perspicaz, sensível, uh, crítico e, ao mesmo tempo, encantado. Né? pelo mundo, intrigado com aquilo que percebe ao seu é, redor, como também dentro de si, sendo alguém capaz de, de traduzir essas percepções em palavras, palavras essas que serão compartilhadas e que irão travar um diálogo com os... <música> Já teve a oportunidade de visitar a GD Farma? Vem, pois aqui é uma farmácia humanizada e que tudo o que faz é pensando em você.